Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak yang kami hormati Terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan arah dan kebijakan riset FKKMK UGM ya. Nah, saya akan mulai dengan kabar baik dulu yang Ibu Bapak saya juga sudah tahu bahwa belum lama ini bulan lalu UGM uh, diumumkan menjadi kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking ya. Dan ini memang beberapa tahun terakhir kita konsisten naik terus ya. Dan yang terakhir ini kita ranking 254 di dunia, nomor satu di Indonesia, tapi 254 dunia di Asia. Di sini kita masuk di nomor 57 ya. Jadi kita masuk di ranking dunia baik dan juga di ranking di, di Asia. Nah, namun kalau kita melihat dari sisi subjek ya, tadi kan secara umum, kalau kita subjek dari sisi medicine and health sciences, maka agak sedikit berbeda gambarannya. Nah, kalau kita ingin melihat ranking itu dari sisi medicine and health science, parameternya sedikit berbeda. Di sini bisa Ibu Bapak lihat, kita masuk yang B2, subjek untuk life science ya, dan di situ parameternya adalah reputasi akademik, reputasi employer, kemudian yang tinggi skornya juga citation per paper sama age index. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, kalau di skor seperti itu, maka kalau untuk bidang kedokteran, maka kita bukan nomor satu, tapi nomor dua di Indonesia. Jadi di belakangnya UI, tapi masih di depannya UI, uh, Erlangga dan di depannya Unpad juga. Gitu. Jadi kita nomor dua dari empat yang ada di ranking tersebut begitu. Dan ini breakdownnya skor kita seperti apa baik di academic employer maupun citation sama edge indexnya. Nah, ini maksudnya bukan bahwa ranking ini menjadi segala-galanya buat kita tidak, tapi hanya menunjukkan saja bahwa ya ini adalah cermin dan ini tidak menunjukkan bahwa masih ada ruang bagi kita untuk melakukan banyak perbaikan karena kami yakin Potensi FKK MKUGM untuk riset baik untuk citation, edge index tidak kalah dengan FKUI misalnya. Sehingga seharusnya kita bisa berbuat lebih untuk ke depannya. Dengan renstra kita, visi kita ya. Jadi kalau Ibu Bapak melihat renstra kita yang terbaru di situ kita garis bawahi bahwa visi kita adalah ke depan menjadi fakultas yang berkelas dunia. Nah, tadi istilah world class tadi salah satunya bisa tercermin dengan berbagai ranking tadi. Tidak hanya berkelas dunia, tidak hanya ranking, tapi yang jelas juga inovatif dan unggul. ya Dan ini menjadi kata kunci nanti untuk terkait dengan riset, bahwa kita memang membutuhkan riset-riset yang mendukung inovasi dan juga menunjuk ke keunggulan dari FKKMK UGM. Kemudian dari sisi misi, di sini juga uh, satu hal yang uh, perlu kami garis bawahi, di sini di misi versi terbaru kita ada update ya, di situ bahwa kita menambahkan bahwa dalam melakukan Tridharma itu kita mengoptimalkan pemanfaatan dan pengetahuan dengan teknologi informasi IT. Ya. Jadi nanti akan kita lihat uh, kita perlu mengembangkan kapasitas uh, digital termasuk untuk memperkuat kemampuan riset kita. Dan yang perlu digarisbawahi di sini juga bahwa dalam misi kita, semua tridharma kita itu terintegrasi dalam AHS, Academic Health System. Gitu. Jadi semua penelitian kita pun harapannya ke depan lebih terintegrasi dengan Academic Health System yang sudah kita kembangkan beberapa tahun belakangan ini. Nah, untuk penelitian dan pengembangan, secara penelitian pengembangan ada tujuan penelitian dalam rencana tersebut yang dikarisbawahi yaitu adalah menghasilkan penelitian dan inovasi. Ya. Jadi kita tidak hanya menghasilkan penelitian dalam arti nanti publikasi-publikasi, tapi juga harapannya inovasi-inovasi yang harapannya dapat menjadi rujukan. Jadi menjadi dirujuk tadi termasuk di situasi, dikutip, dan sebagainya secara internasional. Itu uh, tujuan besar dari riset dalam rencana FKKMK UGM. Nah, kemudian beberapa poin tersasaran strategis yang perlu kami sampaikan di sini juga terkait dengan arah kebijakan riset adalah bahwa nomor satu di FKKMK kita ingin mengembangkan penelitian lintas disiplin. 
Nah, sehingga research quarter ini pas sekali dengan itu. Bahwa research quarter ini kan tujuannya adalah untuk uh, bisa ada forum untuk mempertemukan berbagai disiplin, berbagai departemen, unit kerja yang ada, dan ini kita butuhkan untuk bisa memulai mengembangkan penelitian yang sifatnya lintas disiplin. begitu ya. Jadi itu termasuk sasaran nomor satu bagi kita di bidang riset dan pengembangan. Kemudian juga tujuan kedua adalah memacu inovasi yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa negara. Artinya di sini adalah dalam menyusun riset, kita juga mengacu pada prioritas-prioritas nasional dan internasional. Jadi dalam menyusun riset nanti Ibu Bapak di sini dari pusat kajian, departemen, prodi, dan sebagainya, mohon nanti juga selalu mencermati apa yang menjadi agenda prioritas riset di tingkat internasional maupun di tingkat nasional. Karena kita ingin memastikan bahwa apa yang kita lakukan memang bermanfaat. Ya. Nah, kemudian penangkitan kualitas dengan melibatkan kepentingan eksternal, ya, ini termasuk ini kolaborasi yang tadi uh, disebutkan oleh uh, Dr. Novi, ya, uh, kolaborasi misalnya dengan industri itu juga termasuk prioritas kita karena itu meningkatkan kualitas riset kita, ya. Dan sebelum pindah ke sini tadi saya juga satu jam bersama Bio Farma juga dengan kolega-koleganya Dr. Novi, uh, Dr. Yani dan teman-teman untuk membahas uh, kerjasama untuk uh, pengembangan vaksin COVID. Ya, jadi itu juga bagian dari strategi kita untuk peningkatan kualitas penelitian. Uh, kemudian poin keempat adalah menerapkan uh, sistem manajemen pengembangan produk yang berdaya guna dari uh, hulu sampai hilir. Ini untuk memastikan supaya riset-riset kita tidak berhenti sebagai gagasan atau sebagai publikasi atau sebagai prototipe, tapi betul-betul dimanfaatkan di masyarakat dan pelayan kesehatan, sehingga kita juga berusaha untuk memfasilitasi itu, termasuk kerjasama juga dengan di UGM, ada PUI, ada Science Technopark yang punya kapasitas untuk menghilirkan berbagai ke inovasi yang ada dan yang terakhir adalah mengembangkan uh, pendanaan kreatif termasuk dana abadi karena kita tahu bahwa uh, untuk riset yang inovatif yang unggul itu membutuhkan resource yang tidak sedikit dan kita tidak bisa mengandalkan dana yang dari universitas ya ataupun dari fakultas sehingga kita harus eksplor berbagai sumber-sumber pendanaan kreatif yang dimungkinkan entah dari filantropi atau yang lain untuk lebih memajukan lagi riset di situ untuk anehnya. Nah itu kinerja kunci uh, untuk tahun 2021 ini uh, tidak perlu saya bacakan satu persatu uh, hanya untuk menyampaikan saja bahwa uh, di sini ada setidaknya empat program dan untuk masing-masing program itu ada beberapa indikator uh, termasuk di situ tidak hanya masalah publikasi tidak hanya masalah kekayaan intelektual tapi juga persentase dana pelan dari sumber eksternal. Juga termasuk kerjasama pilihan jangka panjang dengan mitra, misalnya dengan biofarma, itu termasuk key performance indicator kita. Jumlah penelitian memakan akses jaring laboratorium industri tadi, misalnya kembali lagi dengan biofarma, itu juga masuk dalam KPI kita, begitu untuknya sehingga uh, KPI kita tidak hanya output, tapi juga termasuk tadi berbagai kebutuhan-kebutuhan strategis seperti pendanaan kreatif, termasuk juga kolaborasi dan akses ke laboratorium dari mitra, begitu untuk ininya. Nah, itu uh, di rencananya. Kemudian untuk rencana kerja di 2021 ini ada lima yang kami tekankan. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas sarana prasarana lintas disiplin atau kalau dalam istilah lain di fakultas kita sebut sebagai core facilities ya. Setelah ini ada panel khusus untuk core facilities. Jadi itu adalah sarana prasarana yang harapan kami bisa mensupport kerjasama kerjasama yang lintas departemen tadi lintas unit kerja. Ada HDSS, ada biobank. Uh, ada lab riset terpadu, ada cancer registry, kemudian juga yang baru berkembang ada unit translasional, kita juga baru akan mengembangkan big data, dan berbagai fasilitas kita untuk mendukung riset-riset lintas disiplin. Karena itu masuk uh, pada poin yang kedua tadi, mendorong penelitian lintas disiplin. Jadi untuk bisa mendorong itu, infrastruktur harus kami sediakan, dan juga kami ada insentivisasi untuk itu. Jadi skema Mahibah dari fakultas pun kita prioritaskan untuk yang sifatnya lintas disiplin dan juga yang terkait dengan prioritas AHS ya nanti bisa kita elaborasi lagi tapi intinya adalah prioritas untuk resource yang di fakultas adalah yang lintas disiplin dan mendukung prioritas AHS. Kemudian nomor 345 seperti yang disampaikan tadi tetap berbagai program untuk meningkatkan publikasi di jurnal internasional bereputasi, kekayaan intelektual dan hilirisasi. Itu prioritas
Pas di tahun 2021 ini untuk bidang pertanian kita sudah punya roadmap sejak uh, kepengurusan yang sebelumnya tahun 2016 masih berlaku sampai tahun 2025 ya yang intinya bahwa tadi riset performance kita itu bisa dalam bentuk publication bisa dalam bentuk paten bisa dalam bentuk produk dan itu bisa keluar dari tiga stream, baik yang sifatnya itu memang untuk basic science, discovery, ataupun yang arahnya ke kompetitif produk, menghasilkan diagnostik baru, vaksin baru, dan sebagainya, atau social challenges, mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ya. Dan nantinya kemudian stream-stream uh, itu akan masuk dalam berbagai tema penelitian prioritas yang ada di depan ini, yang bisa kita kelompokkan menjadi dua, yang pertama adalah kebugaran, penuaan, dan gaya hidup sehat, ya, jadi wellness, aging, sama healthy lifestyle. Dan yang berikutnya adalah kelompok terkait dengan uh, prevention, diagnostic, uh, intervention, untuk peningkatan kualitas layanan. Itu tema. Nah, namun ini memang uh, roadmap yang sangat luas, karena semangatnya adalah untuk bisa memayungi uh, hampir semua riset yang ada di FKKMK. Ya. Jadi semangatnya adalah untuk mengakomodasi, sehingga hampir semuanya bisa masuk ke situ. Tapi tentunya kalau untuk, karena sumber daya terbatas, kita harus ada prioritas. Ya. Jadi kalau kembali ke prioritas, maka kita kembali fokus pada apa yang menjadi prioritas dari program AHS UGM. Dan di sini ada tiga, yang pertama adalah persatuan penurunan kematian ibu dan anak, ini khususnya di DIY, kemudian healthy aging, ya. dan yang terakhir sebenarnya kemarin ada healthy tourism, tapi kemudian karena kita pada masa pandemi, maka prioritas ketiga itu kita gantikan sementara dengan COVID-19, ya. sehingga sebagian besar resource kita di tahun 2020 kemarin dan juga tahun 2021 ini kita prioritaskan untuk COVID-19 termasuk untuk pengembangan-pengembangan vaksin, vaksin konsorsium merah putih yang tadi Dr. Novi juga sampaikan uh, yang uh, ini jangka panjang ya, uh, dalam waktu yang cukup lama, sekitar 2 tahun dan tadi juga uh, jam 9 tadi baru kita jajaki eksplorasi kolaborasinya dengan Bio Farma, supaya bisa saling mendukung antara apa yang kita kembangkan dengan fasilitas dan uh, program yang ada di Bio Farma untuk ininya. Saya kira Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan dan sebelumnya Dr. Rida, Ibu Bapak sekalian saya mohon maaf, saya baru dapat kabar saya harus menyampaikan sambutan pemberangkatan jenazah untuk almarhum Dr. Untung dan jam 11 ini sehingga saya mohon izin harus leave dulu. Ya, jadi tidak bisa untuk diskusinya Dr. Rida mohon maaf karena jam 11 sudah ditunggu untuk menyampaikan sambutannya. Ya. Ini uh, filenya sudah ada di panitia, jadi nanti moga-moga uh, bisa bermanfaat untuk peserta semua. Sekian Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.